الآن في هذه الفقرة إخواني الكرام عندنا تدريب عملي على الإخفاء من هذه الصفحة فحروف الإخفاء إخواني الكرام خمسة عشر حرفا مجموعة في أوائل البيت التالي صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما جميعنا يحفظ هذا البيت إذا خمسة عشر حرفا إذا جاءت النون وجاء بعدها واحد من هذه الحروف فهنا يجب أن نخفي النون الساكنة لكن إخواني الكرام إخفاء النون الساكنة ليس بطريقة واحدة عند جميع هذه الحروف فإخفاء النون عند الفاء يختلف عن إخفاء النون عند الطاء كما في هذا المثال الذي بين أيدينا لاحظوا أنفقوا أنفقوا لماذا؟ بالتأكيد لأن مخرج الفاء مثلا يختلف عن مخرج الطاء فالفم يكون متهيئا على مخرج الفاء عند إخفاء النون عند الفاء وكذلك يكون الفم متهيئا على مخرج الطاء عند إخفاء النون الساكنة عند الطاء وبالتالي فطريقة الإخفاء عند الفاء تختلف عن طريقة الإخفاء عند الطاء وكذلك عند بقية حروف الإخفاء فالآن دعونا نتدرب ولاحظوا إلى الفروقات هذه التي نتكلم عنها إذا أنفقوا لاحظوا هنا طيبات هنا إخواني الكرام الغنة مفخمة لماذا؟ لأنه جاء بعدها حرف استعلاء هو الطاء فإذا نقرأ بهذا الشكل أنفقوا من طيبات ما كسبتم أيضا عندنا هنا لاحظوا أيضا إخفاء للنون عند الفاء لاحظوا ينفقون لاحظوا إخواني إلى هيئة الفم الفم متهيئ على مخرج الفاء فإذا انقضى زمن الغنة ننطق الفاء إذا هكذا ينفقون حاولوا أن ترددوا ينفقون أيضا إخفاء للتنوين عند الفاء وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل لاحظوا كيف نخفي التنوين عند الفاء لاحظوا إلى هيئة الفم وابل فطل هكذا أيضا هنا عندنا إخفاء للنون الساكنة عند التاء لاحظوا الفم هنا سيتهيأ على مخرج التاء والغنة يا ترى هل هي مفخمة أم مرققة؟ هي مرققة لأن التاء مرققة نعم أن تكون أيود أحدكم أن تكون له جنة لاحظوا أن تكون دائما وباستمرار تذكروا أن ترددوا الأمثلة لاحظوا أيضا من تحتها من تحتها هنا إخفاء للنون الساكنة عند الكاف فأيضا نقول دائما في إخفاء النون الساكنة عند الكاف وعند القاف يكون المخرج مغلقا وفقط صوت للغنة يخرج من الخيشوم أما عند باقي الحروف الثلاثة عشر الباقية فعندنا صوتان صوت يخرج من الخيشوم وصوت يخرج من الفم إذا من كل هنا إخواني الكرام اللسان في مخرج الكاف في مخرج الكاف قبل قليل كنا نتكلم فنقول اللسان عند مخرج الطاء أو عند مخرج الفاء أما هنا بالنسبة للكاف فاللسان في مخرج الكاف إذا من كل الثمرات مرة أخرى من كل الثمرات نعم إذن 
أيضا لاحظوا مرة أخرى التنوين وبعده الكاف إذا كل الصوت إخواني الكرام سيخرج من الخيشوم لماذا؟ لأن المخرج كما ذكرنا هو المخرج مغلق لاحظوا مثلا عندما نقرأ خيرا كثيرا الآن سأجرب أن أغلق الخيشوم لاحظوا خيرا إذا انقطع الصوت لا يوجد صوت يخرج من الفم فقط كل الصوت يخرج من الخيشوم إذا نعيد قراءة المثال وحاولوا أن ترددوا خير خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ماذا لدينا أيضا؟ عندنا هذا المثال أيضا فيه عدد من الإخفاءات لاحظوا أولا عندنا وله ذرية ضعفاء تنوين وبعده حرف الضاد إذا سنخفي التنوين عند الضاد ولاحظوا إلى تفخيم الغنة أيضا وله ذرية ضعفاء لاحظنا أيضا فأصابها إعصار فيه نار إعصار فيه لاحظوا تنوين وبعده الفاء إعصار فيه نار فاحترقت لاحظنا إلى الفرق بين إخفاء النون أو إخفاء التنوين عند الضاد وإخفاء التنوين عند الفاء فرق كبير من حيث المخرج من حيث تفخيم وترقيق الغنة فنعود ونقول فإخفاء النون الساكنة والتنوين عند يختلف من حرف إلى حرف آخر عند حروف الإخفاء جميعا إذا نقرأ هذا المثال وركزوا مرة أخرى على صوت الغنة وعلى هيئة الفم إذا وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت هكذا